ஜெய் வாசவி விமன் கிரியேட்டர்ஸ் குரூப்பில் இருந்து அனுஷியா மகேஷ் பிரம் கிருஷ்ணகிரி நாயன்மார்களின் வரலாறு இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய நாயனார் சண்டேஸ்வர நாயனார் இவரை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் சண்டேஸ்வரர் அப்படின்றது ஒரு பதவியோட பெயர் அதாவது பிரதானமானவர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பொருள் படும்படி இருக்கக்கூடியதுதான் சண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றது சிவபெருமானுக்கு அடுத்தபடியா சொல்றதே இந்த சண்டேஸ்வர பதவிதான் பிரச்சண்டர் வீரச்சண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சண்டேஸ்வர பதவிகள்ல ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒரு ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படி இந்த கலியுகத்துல வனிச்சண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவர் தான் இந்த சண்டேஸ்வர நாயனார் இவரு கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல திருச்சேங்கலூர் அப்படின்ற ஊர்ல பிறந்தாரு இது முருகப்பெருமானே சிவபெருமான பிரதிஷ்ட செஞ்சு வழிபட்ட ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க அந்தனர் குலம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் எங்க பார்த்தாலும் வேத பாராயணம் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அங்க எச்சத்தன் பவித்ரை அப்படின்ற தம்பதிகளுக்கு விசார சர்மர் அப்படின்றவர் பிறந்தார் விசார சர்மர் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அதீத அறிவு கொண்டவரா இருந்தாரு அதே போல அவருக்கு உபநயனம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த நற்குலம்னா உபநயனம் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணதிலிருந்து வேத பாடசாலைக்கு போனா கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தா போதும் அப்படியே கடகடகடான்னு அதை புடிச்சு மேல சொல்லி முடிச்சிருவாரா இந்த விசார சர்மர் பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எல்லா கலைகளிலையும் வேதங்கள்லையும் கத்து கொடுக்காமையே சரமாரி அப்படியே வந்ததாமா விசார சர்மருக்கு இவருக்கு ஒரு அஞ்சிலிருந்து ஏழு வயசு இருக்கும் அப்போ கோவில்ல போய் வேத பாராயணம் பண்ணிட்டு வெளியில வராரு அப்போ மாடுகள் எல்லாம் மேய்க்கக்கூடிய ஒரு பையன் பையனை பார்த்தார் அந்த பையன் அந்த மாட்டை அடிச்சான் சரி ஒரு வாட்டி அடிச்சா அதனால சரியா அந்த வழியில போகணும்ன்றதுக்காக அப்படின்னு விட்டுட்டார் திருப்பி திருப்பி அந்த மாட்டை அடைச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அந்த பையன் இவர் போய் விசார சண்டர் போய் பா ஏன்பா அந்த மாட்டை அடிக்கிற அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொன்னான் அப்ப இவர் சொன்னாரு சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்தமான திருநீர் கொடுக்கறதே இந்த பசுமாடுகள் தானே அதே போல பஞ்சகவியத்தும் கொடுக்கறதும் இந்த பசுமாடுகள் தானே ஏன் இப்படி அடிக்கிற அது மட்டும் இல்ல சாதாரணமா நம்ம மனிதர்களுக்கு தேவையான பால் தயிர் வெண்ணெய் இப்படின்னு எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அந்த பசுமாடு தானே ஏன் அந்த பசுமாடு அடிக்கிற நானே அந்த பசுமாடை மேய்ச்சிக்கிறேன் நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்கள் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு தன்னுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த பசுக்களை இவரே மேய்க்கிறார் காலையில எழுவாரு வேத பாராயணம் செய்வாரு பசுமாட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டு நல்ல பசுமையான ஒரு இடத்துக்கு போய் கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த பசுமாடுகள் எல்லாம் மேய செய்வார் அந்த பசுமாடுகள் மேல அவ்வளவு அன்பு விசார சர்மருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் முள்ளு கல்லு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் சுத்தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேய விடுவாரு அந்த பசுமாடுகள் எல்லாம் அந்த பசுமாடுகள் மேல அவ்வளவு ஆசை அப்போ அந்த மாடு சும்மாவா இருக்கும் அழகா பக்கத்துல வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிகளும் பசுமாடுகளும் சரி நக்கி நக்கி தடவி கொடுக்குமா இந்த விசார தர்மருக்கு அவ்வளவு ஒரு தாய் போல பாத்துக்கிச்சா விசார தர்மர காலையில இருந்து சாயந்தரம் ஆகும் இல்லையா மாடு மேய்ச்சிட்டு வர்றதுக்கு அப்போ விசார சர்மர் மேல வெயில் பட்டுச்சுன்னா இவருக்கு தெரியவே தெரியாது எப்ப பாரு வேத பாராயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாரு ருத்ரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு இந்த பசுக்கள் எல்லாம் அவரை சுத்தி நின்னுக்குமா அவருக்கு வெயில் படாத மாதிரி பாதுகாக்குமா இப்படி தாயன்போட இருந்துச்சா அந்த பசுமாடுகள் எல்லாம் கொஞ்ச காலகட்டத்துல அந்த பசுமாடுகள் எல்லாம் இவருடைய மந்திரங்களை கேட்க 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 தன்னுடைய தாய் உள்ளத்தினால 
அப்படியே பால் வந்து தானா பொழியுமா அதோட மடியில் இருந்து இத ஒரு நாள் பாத்துட்டாரு விசார சர்மர் அது என்ன ஒரு நாள் தினமும் தானே கொடுக்குது அப்படின்னா அவர் எங்க கண்ண திறந்து பாக்குறாரு எப்ப பா ருத்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி கண்ண திறந்துகிட்டே இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த உணர்ச்சியே தெரியாது ஐம் புலன்களையும் அடக்கி சிவபெருமானத்தை எப்போதும் மந்திரங்களால ஜபிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் இப்படி பார்த்த அவரு இந்த பாலு வீணா போகுதே அத நாம எப்படியான உபயோகப்படுத்திடணும் சிவபெருமானுக்காக நினைச்சார் சரின்னு என்ன பண்ணுவாரு ஒரு அத்தி மரத்துக்கு கீழ மணல் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு லிங்கம் பண்ணாரு இந்த பசுமாடு என்ன பண்ணது தானா பால் சொறியுது இல்ல அத எல்லாத்தையும் குடத்துல புடிச்சார் புடிச்சிட்டு அத வந்து அந்த மண்ணு லிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாரு பக்கத்துல கொஞ்சம் மலர்கள் எல்லாம் பறிச்சு அதுக்கு அர்ச்சனையும் பண்ணுவார் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அதை சுத்தியும் ஒரு மதில் மாதிரி எழுப்புனார் அந்த லிங்கத்தை சுத்தி அப்புறமா அதுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் பூக்களையும் பூ செடிகளையும் நட்டார் இந்த அர்ச்சனைக்காக இப்படி இந்த மாதிரி பால் கொடுத்தா கூட அவரவருடைய வீட்டு எஜமானர்களுக்கும் எப்போதும் போல பால கொடுத்துரும் அந்த பசுமாடு அதுல எந்த விதமான குறையும் வச்சதே இல்ல இப்படியே கொஞ்ச காலம் போய்கிட்டே இருந்தது ஒரு நாளு இத ஒருத்தன் பாத்துட்டான் எது தானா மடியிலிருந்து பால் சுரக்கிறதையும் பார்த்தான் அத சிவலிங்கத்துக்கு ஊத்துறதையும் பாத்துட்டான் அவன் போய் என்ன பண்ணா ஊர் பொதுமக்கள் கிட்டையும் அவருடைய விசாரச்சர் முடைய அப்பா அம்மா கிட்டையும் போய் சொல்லிட்டான் இந்த மாதிரி உங்க பையன் பால வீணாக்குறான் மணல்ல போய் கொட்டுறான் என்னன்னு போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துருச்சு உடனே வந்து ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க பையனை கொஞ்சம் பார்த்து கண்டிச்சு வைங்க மணல்ல போய் பால் ஊத்துறாராமா என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கும் புரியல அப்படின்றார் உன்னை எச்சத்தன் சொல்றாரு இருங்க நான் போய் பாக்குறேன் நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்றார் அதே போல தன்னுடைய மகன் பின்னாடியே போறாரு எச்சத்தனும் அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்காரு இவர் என்னதான் பண்றாருன்னு பாக்கலான்ட்டு விசார சர்மரும் எப்போதும் போல நல்ல பசுமையா இருக்கக்கூடிய புல்லு கிட்ட போய் அந்த பசுமாடுகள் எல்லாம் விட்டுறாரு ருத்ர ஜபம் பண்றாரு பால் அப்படியே ஆறா பொழியுது அதெல்லாம் அந்த பானையில எல்லாம் நிரம்புது அதை எடுத்து அந்த மண்ணு லிங்கத்துக்கு அபிஷேகமா செய்யறாரு அப்படி செஞ்சுகிட்டே இருக்கும் பொழுது அவங்க அப்பா வந்துடுறாரு வெளியில இந்த மாதிரிலாம் பண்றியே உனக்கு அறிவு இருக்கா மணலுக்கு போய் ஊத்திட்டு இருக்கு ஏது கரைஞ்சிடாதா அது என்ன யூஸ் இருக்கு அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு அந்த திட்டெல்லாம் அவருக்கு காதலையே விழல காரணம் ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயான்னு இருக்கக்கூடிய மந்திர ஜபத்தை சொல்லிக்கிட்டே அவருக்குதான் வேதங்கள் ஏழு இருந்து ஆனா முதல் அக்கறை தெரியும் இல்லையா வேதங்களை சொல்லிக்கிட்டே அபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் சரின்னு ஒரு தடி எடுத்து அடிக்கிறார் முதுகுல நல்ல பளிர் பளிர் விசார சர்மர் முதுகுல அப்பையும் ஒண்ணுமே உரைக்கல அவரு பாட்டி அவர் வேலைய பண்றாரு பால ஊத்திக்கிட்டே இருக்காரு அபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ருத்ரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இந்த பால் இருந்தாதானே நீ வந்து இந்த ஊத்துவ அந்த பால தட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இடறி விட்டார் படார்னு எச்சத்தன் அப்போ கூட அவருக்கு பால் இடறன இது மட்டும்தான் கேட்டது ஏதோ ஒரு பசுமாடு தெரியாத இடறிட்டுச்சு கூட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருந்த குச்சி எடுத்து அப்படியே அத கால் மேல போட்டார் அந்த குச்சி திடீர்னு மழு ஆயுதமா மாறி அவருடைய ரெண்டு காலையும் அறுத்துருச்சு அறுத்த உடனே அவருடைய உயிரும் அங்கேயே போயிடுச்சு அதுவும் தெரியல அவருக்கு அங்க அறுபட்டிருக்கிறது தன்னுடைய தந்தையுடைய கால்கள் ரத்த வெள்ளமா போகுது எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியல விசார சர்மருக்கு திருப்பியும் அபிஷேகம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்ட அப்போ ஐம் புலன்களும் அவருக்கு வேலையே செய்யல அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே சிவபெருமான் அபிஷேகம் செய்யக்கூடிய பாலு மலர்கள் இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சது அந்த இடத்திலேயே அந்த தட்சணத்திலேயே சிவபெருமான் உமையொரு பாகனாக காட்சி அளிக்கிறார் அப்பா உன்னுடைய அப்பா இறந்துட்டார் இனிமே நான் தான் உனக்கு தந்தை அப்படின்னு சொல்றார் தன்கிட்ட இருந்த மாலைய அவர் அணிஞ்சிருப்பார் இல்லையா சிவபெருமான் அந்த கொன்றை மாலை எடுத்து விசார சர்மருக்கு அணிவிக்கிறார் சிவபெருமான் ஆனந்த கூத்தாடுறார் என்ன ஒரு அருமையான பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னையிலிருந்து அதாவது 
யாரெல்லாம் தவறு செய்கிறார்களோ அப்பொழுது யாரு இவர் யாரு அவர் யாருன்னு பார்க்காம தண்டனையை கொடுத்துட்டார் அதனால அவருக்கு சண்டேஸ்வர பதவி உனக்கு நான் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் சொல்லிடுறாரு முக்தியும் தராரு திருவாய்ப்பாடி அப்படின்ற ஊர்ல இது திருசேங்கலோர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அவர் பிறந்த ஊரு அதுல இருந்து கொஞ்சம் பக்கத்திலேயே இருக்கு அந்த ஊரு தான் திருவாய்ப்பாடி அங்கதான் முக்தி அடைந்த தலம் சண்டேஸ்வரர் இந்த சண்டிகேஸ்வரர் நாம் எப்பொழுதுமே சிவபெருமான் திருமஞ்சனம் செஞ்சு வெளியில வரும் இல்லையா பாலு தண்ணி இதெல்லாம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே அவருடைய சன்னதி இருக்கும் இவருடைய வேலை என்னென்ன சிவபெருமானுடைய சொத்துக்கள் என்னென்ன அவருக்கு என்னென்ன அபிஷேகம் செய்யறீங்க என்னென்ன நைவேத்தியம் செய்யறாங்க என்னென்னலாம் வரக்கூடிய அடியவர்கள் செய்யறாங்க அப்படின்றத கணக்கெடுக்கிற வேலை இவரு சண்டேஸ்வர பதவிக்கும் மிகவும் தகுதியானவராக இப்பொழுதும் கணக்கெடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அதனால தான் நாம சுத்தி வரும்போது சண்டிகேஸ்வர பார்த்துட்டு அவரை வணங்கிட்டு வரோம் சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடைய சிவனே போற்றி என் ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி